الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله لليك نزيد محترم نزيرين كرام جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایڈیل اور نمونہ بنایا ہے ہم ان کی زندگی کو ان کے طرز زندگی کو اپنا کر اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے ہم کو چاہیے کہ ہم چھوٹے سے چھوٹے طریقے کو بھی اگر اختیار کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ وسلم کے وسلام کے طرز زندگی کے مطابق عمل کریں تو آج کا جو درس ہے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا ہے کہ سرما لگانے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس سے بھی بہت سارے امراض سے آنکھوں کی بیماریوں سے انسان محفوظ رہتا ہے سرما لگانے سے تو اللہ کے نبی علیہ مسلاۃ وسلام کا بہترین طریقہ اللہ کے نبی علیہ مسلاۃ وسلام کس طرح لگایا کرتے تھے سرما تو اود آود میں روایت ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت خوشبودار سرما لگایا کرتے تھے رات کو سوتے وقت خوشبودار سرما لگایا کرتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ مسلاۃ وسلام سوتے وقت خوشبودار سرما لگانے کا حکم بھی فرمایا ہے بعض علماء نے لکھا ہے کہ خوشبودار سے یہاں مشک ملا ہوا سرما مراد ہے مشک ملا ہوا سرما مراد ہے اور ابن ماجہ میں روایت ہے کہ اسمد سرما سب سرموں سے بہتر ہے اسمد سرما بہتر ہے کیونکہ یہ نگاہ کو روشن کرتا ہے یعنی روشن اور پلکوں کو گھنا کرتا ہے یہ جو پلکوں کے بال ہے نا اس کو بڑھاتا ہے بڑھا کے اس کو اور بھی بہت سارے بال کو لے کے آتا ہے جس کی وجہ سے انسان بہت خوبصورتی پر مائل ہوتا ہے انسان بہت خوبصورت دکھتا ہے اور ترمیزی کی شرح میں ہے کہ سرما اسفہانی کو اسمت کہتے ہیں اسفہانی سرما کو اسمت کہتے ہیں بعض حادث میں ہے کہ سرما جب لگایا جائے اللہ کے نبی علیہ مسلاۃ وسلام نے سرما لگانے کا کیا طریقہ بتایا ہے کتنا سلائی ایک آنکھ میں لگانا ہے کتنا سلائی دوسرے آنکھ میں لگانا ہے علماء نے سرما لگانے کے تین طریقے لکھے ہیں ایک یہ ہے کہ دو سلائی دائیں آنکھ میں اور دو سلائی بائیں آنکھ میں لگا دیں دو سلائی دائیں آنکھ میں دو سلائی بائیں آنکھ میں لگا دیں پھر ایک سلائی دائیں آنکھ میں لگا دیں پورے مکمل تین سلائی دو دو پانچ سلائی ہو گئے اور ایک آخر میں یہ اس میں پانچ ہوں گئی یا یہ کریں کہ دو سلائیاں دائیں آنکھ میں اور دو سلائی بائیں آنکھ میں لگا دیں دو سلائی دائیں آنکھ میں اور دو سلائی بائیں آنکھ میں اور تیسرا طریقہ جو ہے تی تین تین سلائیاں دونوں آنکھوں میں لگا دیں دو سلائی پہلا طریقہ جو ہے دو سلائی اس آنکھ میں لگائے دو سلائی اس آنکھ میں لگائے اور پھر آخر میں جا کر ایک سلائی اس آنکھ میں لگائے دوسرا طریقہ جو ہے دو سلائی اس میں لگا دیں یا دو سلائی اس میں لگا دیں تیسرا طریقہ جو ہے یا تین سلائی اس میں لگائے یا تین سلائی اس میں لگائے اس سے اللہ کے نبی علیہ مسلاۃ وسلام کی سنت کو عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نگاہ کو روشن کر دیں گے اور جو بینائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تیز کر دیں گے اور آنکھوں کی بیماری جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حیات دم تک آنکھوں کی بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اللہ کے نبی علیہ مسلۃ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ تک آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ ان پیارے پیاری پیاری, پیاری باتوں کو تمام امت مسلمہ تک پہنچائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدولت ہمیں دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے